പാറ പുതിയ മൂവി നിരാളി ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ച് പാറ ഇപ്പൊ ഫിലിമിലേക്ക് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കുറെ തിങ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ കുറെ സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറെ സാഹിൻ ചെയ്ത സിനിമ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നീരാളി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു സിനിമയാണ് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കി മേ ബി കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാലിട്ടിനോട് ചാൻസ് കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വരുന്ന ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ശരിക്കും എങ്ങനെ കോൾ വന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹേഷിന് പ്രതികാരത്തിൻ്റെ റീമേ പ്രിയൻ സർ ചെയ്യുന്ന മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഈ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ വന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ബോംബെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബോംബെയിൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഞാൻ ഇൻ ടച്ച് ആയിരുന്നു ഈ ഡയറക്ടറുടെ അടുത്ത് അവർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും ബോംബെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫീസ് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കോസ് കോസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ സെയിം ഏരിയ ആരാം നഗർ എന്ന സെയിം സ്ഥലത്ത് സെയിം ഫേസിലായിരുന്നു ഈ ഓഫീസ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കോഴ്സിന് പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് സിനിമയ്ക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ സിനിമയ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹിന്ദി മൂവീസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു നീരാളിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫീസ് ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഈ പിന്നെ ഈവനിങ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അസോസിയേറ്റ്സിനെയും അവരെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് പോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ മുടിയും ഇതൊക്കെ അവർ ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ പഠിച്ചു ഒരു ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് പോലെ ഒരെണ്ണം ഒരു ചെറിയ ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് പക്ഷേ ഏത് സിനിമ അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് മൂവിയാണെന്ന് അവിടെ പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് ബോളിവുഡിലും കുറച്ച് വലിയ ആക്ടേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത് പക്ഷെ പാർവതിയെ കണ്ടപ്പം പാർവതിയെ ട്രൈ ചെയ്ത് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു ലുക്ക് ടെസ്റ്റിലാണേ നമുക്ക് കൺവിൻസ് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മെഗ പാർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് ഒരു ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഭയങ്കര കൺവിൻസ്ഡ് ആയി അന്ന് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു യു ആർ പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ ദിസ് റോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു വെരി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെറ്റിൽ വന്നപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിമിർ കണ്ടിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്കൊന്ന് പ്രിയൻസിൻ്റെ മൂവി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടതായിരിക്കും നിമിർ കണ്ടിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഐ വാസ് വെരി സർപ്രൈസ് ദറ്റ് ലാലേട്ടൻ പോലെ പോലത്തെ ഒരു വലിയ ആക്ടർ വരുമ്പോൾ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ മൂവി കണ്ടിട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് ഏത് ഏത് ഷൂട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ ഷൂട്ട് ഒരു ചെറിയ ആഡ് ഒരു ചെറിയൊരു പോസ്റ്റർ ഷൂട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ഡെഡിക്കേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ആക്ടറാണ് അത് ലാലേട്ടൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഇത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്ലസ് ഭയങ്കര ഒരു ഹമ്പിൾ രീതിയിലാണ് എല്ലാവരുടെയും സംസാരിക്കുന്നത് സോ അതൊക്കെ ഞാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഒരാളുടെ കാണുമ്പം ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ പഠിക്കണം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് പാറ പറഞ്ഞ സ്ഥലം
എല്ലാം കുറച്ച് കളിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ബോളിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ജ്യൂസ് നിന്നും കുടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ ചെന്നൈ തന്നെ ഒരു ഹോട്ട് ഇപ്പൊ കൊറേ നാളായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെറുതെ കളിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയൊരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാല്ലേ ഓക്കെ ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു മലയാളത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രി മലയാളത്തില് എനിക്ക് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ആർട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനമാണ് ചെയ്തത് ഒരു മോഡലിംഗ് ആ മോഡലിംഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനൊരു ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജ്വല്ലറിക്ക് ഒരു ടീനേജ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആഡ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആഡൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക് ഞാൻ ഒരിക്കലും മോഡലിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഒരു ടൈം പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്തു ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ കുറേ ഞാൻ ഷോസൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കുറച്ചത് കുറേ ആഡ്സൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ടി വി സീരീസ് പ്രിൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ വേറെ കൺട്രീസിനും ആഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ ബ്രാൻഡ്സും യു കെ ബ്രാൻഡ്സും ആഫ്രിക്കൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കെനിയക്കൊക്കെ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനും ഞാൻ ആഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊരു പാഷൻ ഒരിക്കലും മോഡലിംഗ് ഒരു കരിയർ അല്ലായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം കരിയർ പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ആഡ് മലബാർ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ആഡ് അതിൻ്റെ കുറേ ഹോർഡിങ്സ് അത് എപ്പോഴും ടി വിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആഡായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ നോട്ടീസ് ചെയ്തു ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില് ആന്ധ്ര റെഡ്ഡി ബ്രൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അത് ഹൈദരാബാദിലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വെറു വെറും ഒരു മോഡൽ ഞാനൊന്നും ആക്ട്രസ് ഒന്നുമല്ല ആ ടൈമിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പില്ലേഴ്സിൻ്റെ ഹൈദരാബാദ് എയർപോർട്ടിലും പിന്നെ ഇത്രയോ ഹോർഡിങ്സ് ഒക്കെ കർണാടകയിലൊക്കെ ഓൾ ഓവർ കേരളത്തിലും കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ആ ആ അതി അത് ആ ആഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് വി കെ പ്രകാശ് സർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ടി വി കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രിൻറ്റ് വേറൊരു ഏജൻസിയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കോയിൻസിഡൻ്റലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് മൂവി ഡയറക്റ്റിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൂവീസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു സിനിമ എനിക്ക് മോഡലിംഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എപ്പോഴും പക്ഷേ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സ് ആവണം എന്ന് എനിക്ക് അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ടിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഫിലിം ആസ് ഒരു റിസ്കി പ്രൊഫഷനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ ഒരു നല്ല സിനിമ ഒരു 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 ഗ്യാമ്പിൾ പോലെ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉള്ളത് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഞാനും വിചാരിച്ചു അതിനെക്കാട്ടി നല്ലതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതെന്താ പറഞ്ഞത് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നൊരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഞാൻ വെറുതെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു കന്നഡ മൂവി മലയാളത്തിൽ നീക്കോ നാച്ച ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പം എനിക്ക് എന്തോ ഓക്കെ ആക്ടിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഓക്കെ മേ ബി ഇനി അടുത്ത ബ്രേക്കിൽ ഒരു സിനിമ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു സഡൻലി ഞാനിപ്പം തമിഴിൽ ഉത്തമ വില്ലൻ അതിൽ കമൽ ഹസൻ സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ കമൽ സാറിൻ്റെ മോൻ്റെ പേരായിട്ട് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഗേളിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് ഒരു മൾട്ടികാസ്റ്റ്
ഞാൻ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ രണ്ട് സിനിമയും വരുന്നത് സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ അബുദാബിയില പഠിച്ച് എന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അഡ്നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിന് ഞാൻ കർണാടകയിൽ വന്നു മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിച്ച് തുടങ്ങിയത് സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നാടകം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രാമ അത് ഞാൻ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ യു എ യിൽ പഠിക്കുമ്പം അബുദാബിയിൽ പഠിക്കുമ്പം ഓൾ യു എ ലെവൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേയിൽ ഒരേ ആൾ വേറെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് മാറും അപ്പം ഞാനൊരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാനും ഒരു ബോയ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഗേൾ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഫൈനലി ദ മെയിൻ പേഴ്സൺ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ദോൾ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടി അന്നേക്ക് എനിക്ക് ബോയ് കട്ട് മുടിയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ബോയ് കട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും കൺമഷി പോലും ഇടാറ് അമ്മ പറയുമ്പോൾ പോലും പ്ലീസ് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം കൺമഷി ഇടുന്നു പ്ലീസ് ഒരു മാല ഇടുക വള്ളി ഇടുക ഐ സു സേ ഇല്ല എനിക്ക് ഞാനൊരു ടോം ബോയ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഒരു മാല ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പാലത്തിൽ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോളിവുഡൊക്കെ നോക്കണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കളിയാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബിക്കോസ് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊരു ബോയ് ബോയ് ബോളിവുഡ് ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്തോ ഒരു സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അപ്പം ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശരിക്കും ഫണ്ണാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കം പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചില ആൾക്കാർ മൂവീസൊക്കെ നോക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അന്നും കളിയാക്കുവാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഹൈസ്കൂൾ ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് എല്ലാം പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും പേരൻസും ആണ് വിചാരിച്ച ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഒരു സിനിമ ആക്ട്രസ് ആവുന്ന ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടേ അങ്ങനല്ല